手！没事吧？好了，没事就好。车在那边，走吧。来，上车吧。你知道刚刚有多危险吗？啊，还好我到的及时。我跟你说，你、嗯、你怎么了？瞪着我干嘛呀？没经历过大场面，差点被吓傻了。我跟你说，还好，三哥到的及时啊。来上车。哎，你这是干嘛呀？好一出见义勇为的大戏。什么意思啊？刚多危险，你没看到吗？哎，你这番茄酱哪里买的？闻着不错吗？味儿不错是吧？那你没尝两口？三哥每天接我上学放学，又不惜自导自演这样一出大戏，到底想干什么？一男人想尽方针去接近一女人，要么寻仇。我不记得我有得罪过三哥的地方，要么求爱，那恐怕要让三哥失望了。以后啊，还请三哥不要白费心神，我并不需要你接送我上下学。黄包车，哎，哎，小姐去哪儿？去校服，谢谢。好嘞。七爷，我想让杭景妹妹一周里边抽出几天来，帮我补习功课。什么玩意儿，哥？你要补习功课？你认识几个大字啊？很多。老三，杭景平时就很忙，你别开玩笑。七爷，平时你们非逼着我学，其实我自个儿提出来，你们怎么还唱起反调了？啊，七爷。我就那点皮毛，怎么能教别人呢？杭景妹妹不肯教我，是瞧不起我这个学生。老三，那你可得答应七姨，既然你让杭景给你补课，每天都得上课，得坚持。一言为定。我自己都还是个学生呢，这也不好耽误了三哥的功课。没，杭景妹妹，你说说，我上哪找你这么有才华的老师去？杭景，我看啊，你就带带他，就当帮七姨和你肖伯伯好好管管他。择日不如撞日，就这么定了。从今儿开始吧。嗯。你这样有意思吗？乔妹妹这话说的，我跟你说啊，我们学校里头那帮老古董们讲起课来，那是一板一眼，真心让人听不进去。现如今，家里面住了这么好的一位老师，我那是一心求学。来，先坐下。嗯三哥想问什么？啊，是这样，前些日子呢，我们的国文老师让我们写一篇跟深秋有关的诗词，但是呢，明天就要交。现在
，至少着实让我头疼的很。深秋有很多题眼，可以写深秋的景色，深秋的硕果，深秋的节庆。这样吧，你先看看诗集，找找灵感。三个记忆不好，突然想起来，我那书柜里头有注释，你帮我找出来。这诗词啊，我先自己研究着。做什么？小小心意，还望妹妹喜欢。对不起，我不习惯收这么贵重的礼物。瞧你这话说的，此前是我唐突了妹妹，这个是赔礼道歉的。若是妹妹不接受，那便是不原谅我了。既然三哥有心，那我就不再推辞了。若妹妹喜欢，日后我大可天天都送。既然三哥为写诗头疼，那我就为三哥写诗一首。哼，你为我作诗啊？是啊，三哥送我礼物，我以诗致谢。行家妹妹，哎，你要去哪儿啊？瞧瞧，德国皇室进贡给清廷的贡品。哎，我费了九牛二虎之力，才从一个大收藏家那淘回来的。妹妹雅兴，试试。三哥到底想干什么？我。没没什么，就是礼拜六啊。哥几个想给我在民医院弄一个小小的宴会，一个个都带你们。我询问着你，要是有时间，搞去一趟。三哥身边应该不缺女伴吧？再说我平时没有去过那样的场合，怕给三哥丢脸啊。哎，瞧你这话说的，三哥跟你在一起。那能有人说你土吗？再说了，礼拜六又没课，你能上哪儿去？我也算是你的老师吧。那我再告诉你一句话：为学莫过于尊师，学生无权干涉老师的行踪。无权干涉。等等，林杭景，我对你的耐心，我简直是人质，低气了。礼拜六，你去也得去，不去也得去。我说了，我不去。哎